神道教師。衰退した人類の日本という名の島国の首都にあたる町。かつては立川と呼ばれ、世界最大の都市圏の一角を占めるありふれた町だったという。立川かつての人類は巨大な建物がどこまでも続く、えー、超巨大都市を作り上げるくらい、えー何これ合成を誇っていた。見ての通り、この辺りは放棄地区。今は使われていません。でも昔は大きな建物の一つ一つに人がぎっしりだったそうですよ。なんだかちょっと想像がつきませんよね。あかりちゃんはその使われてない場所で何してたのおしっこ。あ、笑いませんよっぽど面白ければ保証はできない笑ったらこいつ殴るから大丈夫だよ暴力的ロボットじゃないんですからあのコンビニコンということはあれかロボットは共通の敵なのかあ冗談だから。2100バツバツ年長く続くロボットたちとの戦争の影響でかつての巨大都市は衰退しその半ばが廃墟と化していた、はあ、反乱を起こしたロボットたちが何を求めているのかは彼らの、えー、主会が、えー、環境保護 AI ガイアであることから明確だった。はー人類の抹殺そりゃそうやんな結局のところこの星に救う害悪は人類そのものだと誰もが気づいてはいたのだ半世紀前全世界においてハッキングを受けたロボットたちが一斉に反乱を起こし数多くの人々が犠牲になった。大地から人間は排除されそれまでの人類文明は衰退の道へ衰退への道を突き進んでいったとはいえ座して滅びを受け入れることができないのもまた人類の宿命というもの秘密基地あの手作りの拠点っていうか隠れ家的なやつあはい。こっそり作っていろいろ隠してあってあのバレたら怒られるので内緒ですよ見かけによらずやんちゃな遊びしてるあえ変ですよね女の子らしくないっていうか別にいいと思うけど私たちも山の中に作ってたし。秘密基地そうなんですかでも廃墟って言っても町の中でそんなの作ってマザーには気づかれないのいくらマザーでもそこまで見てないですよいえ見てるけど何も言ってこないだけかもしれないですけど。シンギュラリティを超え量子コンピューターを要する AI に情報力で対抗し得るのはやはり AI に他ならなかっただから作り上げられたガイアの支配下にはない新たな AI 軍と量子コンピューターがこの国の場合社会管理高機能 AI マザーが開発され国家の運営は彼女に一任されることとなった AI に対抗するため AI に支配されるそんな皮肉が人々が生き,の生き延びる唯一の選択肢だったのだマザーの効率的な指導のもとで日本人は生き延びた多くの犠牲と繁栄の終焉を、えー、受け入れることでガイアとの戦争は続いており
今も国土の7割はロボットたちと野生動物の支配下にあるそれでも人類側の抵抗が激しくなって以降は戦争は膠着状態に入り数十年が過ぎていった人類は女性たちは崩れ落ちそうな廃墟の傍らで今も平穏な生活を営んでいるあ女性たちって女たちか女たちって言ったなえー、いつ終わるこいつ終わるともなく続くガイア軍との小競り合いに人口の半分を差し向けることでおーなるほどねそれが男女隔離法かえー、面白い。どうぞどうぞご注文のクレープですえー、面白いなるほどね男を外野戦の兵隊として送り込んでで女は内地で守ろうみたいなことになっとるんやうーん一応この状況下で言うのであればいやえー、っとね外野はあーそうかなるほどねだから、最初の方で、あの、演説しとった、あの、わけのわからん、女、女活動家は、やっぱ頭おかしいこと言ってたんやな。ちゃんと頭おかしいこと言ってたんやな。おー。男が邪悪な生き物だから、えー、隔離されとったってごちゃごちゃ言うとったけど、実際は男を玉にして、あの、人類が殺される前に、やっぱ男は真っ先に兵隊として駆り出されとるってわけか。で多分戦争のあり戦争のまあ当然ながら行き着く先だけど男じゃ数が足りんくなってきたからえー、女にも兵役を貸すようになったってことかうんおーだって社会管理で言うの社会管理で言うのであれば男と女ってだって子供産まなあかんから。子供を産まなあかん都合上、男と女で隔離することでいい意味がないわけよ。人類のためにはなっとらんわけよ。うん、人類のためを言うのであれば、そのマザーがね、そのガイアに、えー、ガイアの支配下にはない、えー、AI かもしれんけど、男女を隔離するっていうのは、子供を産まなくなるわけだから、結局国力がなくなるわけやねんか。人口っていうのは結構国力に比例するからさ。だからそれこそ男がいっぱいおったら戦争に投入できるけど男が足りんくなってきたら、えー、女が戦争に行かなあかん、ね、本来はその子供がねあのどんどんどんどん生産できるので生産っつったらあれかもしれんけど、ね、子供がどんどん産めるのであれば、ね、その子供たちがあの兵士教育を受けてガイアと戦うっていう流れになると思うんだけどそういうわけでもいかんくなってきたわけやろだから高機能 AI のマザーって本当に人類の味方なんかなそれか、マザーがちゃんと、その男と女、その男女隔離法を制定しておきながら、えー、表に立ってないところで、男女の、その、出生率みたいなのを管理しとるか、どっちかだよね。へ、えー、面白い。面白い。その、マザーの目的は何なんだろうね。マザーの目的。マザーの目的は明記されてないんだよ。えー、っと、環境保護 AI ガイアは、環境、地球環境保護のために、えー、人類の摩擦っていう目的があるわけやんかけど、えー、マザーの場合は、えー、この、社会管理用高機能 AI っていう、なんかすごい、高尚な名前はついとるけど、けど、じゃあ、社会管理をするのであれば、男と女って、隔離するべきではないと思うし、なんでなんやろうわ、めっちゃ気になる。めちゃくちゃおもろいやん。マザーの目的は人類を繁栄させることなのか、人類を生きながら、生きながらえさせるのか、例えば女だけを幸せにするのか、そういう話やねんか。でも女だけを幸せにするっていうのは、女に平気を貸すことはないはずだから。えー、おもろい。えー、すごいすごいすごい。この世界がどんどんどんどんおもろくなってくるな。オートマタ、ホーン、こんなも出てくるんだ。こんな荒廃した世界で。へえ。あ、ありがとう
つまりこのクレープとかはそうかもしれんけどそのクレープを作る卵だったりとか、えー、調理器具だったりとかそういうのは一体誰が作っとるんやろ男は兵士になって前線に生かされるわけやろで女はそんな平和に暮らすそんなことないやろ社会社会システムとしておかしいやんだってそれってその社会管理として女だけは楽して生き延びようねあの幸せな生活を送ろうとかそんなレベルじゃないわけやんかねどんだけそのね生きろうが野菜は食べなあかんわけだしそうでしょ何か物を作らなあかんっていうのは男だろうが女だろうが関係なく誰かが担わなあかんその社会構造としてあるわけだからこのオートマタっていうのはやっぱオートマタで作られるのかな AI は AI で作られたのかなどうなんだろうめっちゃおもろいな差し出された甘い匂いの食べ物を店番をしていたオートマタの単純な、えー、形の手から受け取った生クリームとかさ牛乳とかもそうやねんかね生クリームを作るための牛乳を、えー、育てるため牛乳をあの絞り出すための牛を育てる、えー、AI があってでその牛が食べる AI 違う違う牛が食べる餌を作る AI がおってみたいなことになるんかなうんでもそのロボットはガイアの影響は受けないわけ不思議だなあ複雑だなあなるほどこれはマザーのプロテクト下にある機械だからガイア軍の戦闘ロボットとは違って安全だはあすごいなもうどんどんどんどん考察が考察というか推測がどんどんどんどん広がってって話が進まんマジでごめん文句があるなら自分でプレイしてくれ発売,発売日はまだ先だけどめっちゃ楽しいんだけどそうは分かっているものの、やっぱり少し緊張はしてしまう。そうやな。男目線で言ったらロボットってだけでもう、敵だもんな。オートマタ、お嫌いですか逆に女はこれに慣れとるから、うん、女はもうこの,この,せそのこの社会が当たり前だから、うん、もうむしろ迎合しとる感じなんだよな。勉強にもいたけど。あまり直接話したりはしなかったから今の時代人類が人類だけで生きていくには労働力が不足しすぎているそうやんなだからその労働力よだから機械の労働力であるオートマタは不可欠で力仕事の現場なんかには普通にいるものだけどうん接客業をさせているのは珍しいですよね機械が苦手な人も多いですからまあ当然のことだとは思うでもそれでもみんな買いに来てくれるくらいここのクレープは美味しいんですよいい相手に絡んだりする人はいないだろうから味に自信があるなら防犯上はいい選択なのかもしれない受け取ったクレープを一口食べてみて上品で雑味のない甘さにびっくりする。案内してもらう途中それとなく様子を探っていたけれど
僕の正体に感づいている様子はないおそらくは杞憂というやつで済ませていいだろうないところでつまずいて持っていたクレープを落としていたこんな抜けてる子がそれとなく、えー、こっちの正体を探っているとも思えないし警戒するべき相手ではないと思う私の半分食べるとする最中でまあまあの声量でお腹を鳴らしてるどうぞ一口だけいただきます僕のも一口どうぞなんだかこの人を見ているとものすごく気が抜けてしまう。女だけえ女だらけの中にいるのだから油断しすぎだよなお洋服は大丈夫ですかあはい落としてしまってすみませんでした私のミスなので作り直しとかは大丈夫ですかしこまりましたゴミを回収しますオートマダが寄ってきて落としたクレープを片付けていく多分クレームを言えば何か対応してもらえるのだろうけどそれをしないあたりあかりさんの人柄がうかがえるのだったああのところでお二人は保安隊付属の学校に入学されるんですよねオートマダが発達した世界だと人間は王兵に習ったりせんのかな上から目線で。そうだよお菓子屋女子学園さっきもお話したけどそういえばその話が途中だったねえー、寮に入れるのが入学式のある翌日明日か明日からなので今夜だけホテルに泊まる予定。という話の途中で賑やかな、えー、市場に出たので、えー、話題が途切れていたのだったこの社会でもホテルという宿泊施設は成立しとるんやえー、おもろいあのですね実はとあかりさんが何かを言いかけた時。と携帯端末を取り出しタッチ画面を操作し始めるおおちゃんとしたスマホだ動いてるの初めて見た辺境じゃ電波弱くてどうせ使い物にならないしほら覗き込まないえー、スマホまあオートマタが発達しとるんやったらスマホくらいはなんとかなるか。でもあれなんじゃないかなガイアにハッキングとかされんのかなすごいね。その理屈がいまいちわからんけど。あ、あの、すみません。実は、この後約束があって、時間を潰していたんですけど、もういいみたいで。呼び出しはい。それで私、そろそろ行かないと。ここでお別れかな本当に助かったよありがとうリエこちらこそご迷惑をおかけしましたあのそれじゃまたうんまたねあかりさんじ
実際はもう二度と会わないかもしれないけど、えー、なぜか自然とそんなセリフが口をついて出たはいまた会いましょうねバイバーイあごめんゆいちゃんってさああいう子が好きそうって思ってたけど、あの女だよね。うん、そんなこと言うなよ。でもあれやんな、あのー、お母さんが巨乳みたいな、おっぱいが大きいみたいな描写があったから、巨乳には耐性はあるんだよな、きっと。はあ、どういう意味？ちょっと抜けててふわふわしてるっていうか、うちのお母さんに近い感じ。まあそういう雰囲気ってのは分からなくもないけどまあザコンだなあの子気に入ったでしょぜ全然そんなんじゃないし急に何言い出すのゆいちゃん自分で気づいてないあかりちゃんと会ってからちょっと明るくなってる。そ,それはあの子が変だから調子が狂ってもうさっさと宿に行くよほーい規則はちゃんと覚えたいっぱいあるんだから寝るまで復習するよなんかごまかそうとしてないしてないてるけど規則の暗記が必要なのも事実だった。